super wichtig an. Would you write that down and give, give it to my wife? <lacht> Ob ich das aufschreiben kann für seine Frau? I can't. You can. I okay. can send Wonderful. you an email. <lacht> that would be great. Honestly. <lacht> okay. Also er sagt, es wäre großartig, wenn ich das aufschreibe für seine Frau und ihr das zuschicke. I have the privilege of, of traveling quite a bit. Ich habe das Vorrecht, ja, ich sag mal, ja, wirklich viel unterwegs sein zu dürfen. And I'll tell you the same thing I tell people all the time. Und ich sage euch das, was ich immer wieder allen Menschen sage. If tomorrow morning you don't remember who I am, wenn du morgen früh nicht mehr weißt, wer ich bin, you have lost absolutely nothing. Hast du nichts verloren. But the words that we share, aber die Worte, die wir mitteilen, from the word of God, vom Wort Gottes, are life, sie sind Leben, and power to your heart. Und Kraft für dein Herz. Uh, as we were singing tonight, Heute Abend, als wir gesungen haben, I was reminded of, of the verses in scripture da bin ich erinnert worden an eine Schriftstelle. Said, Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Und wir sollen das Feierkleid anziehen und das, uh, den Geist, das, der Mantel der Schwere ablegen. So, a garment of, of praise is something that we put on. So ein Gewand des Lobpreises ist etwas, was wir anziehen. We get, we get dressed in the morning and, and I, I put on my jacket. So wie heute Morgen, ne? du ziehst dich an oder wenn man dann rausgeht, man zieht seine Jacke an. So it tells me that praise is something we can choose to either walk in or not walk in. Und so ist es genauso mit Lobpreis. Wir können uns entscheiden, da drin zu wandeln oder nicht. But it's interesting that the Bible tells us Aber es ist ganz interessant, das Wort Gottes sagt uns, that if we're under a spirit of heaviness, wenn du unter so einem Geist der Schwermut steckst, We should put on the garment of praise. Dann sollen wir was machen? Das Lobpreisgewand anziehen. You know, there's some times in each and every one of our lives. Da gibt es Zeiten in dem Leben von jedem von uns. That things can get rough. Wo es aussieht, als ob das jetzt mal so eine richtig harte Zeit ist. That, that there's a, a spirit that comes on. I'm, I'm not talking about a demon. Ich rede jetzt nicht von Dämonen. Ver versteht mich nicht falsch. Aber es kommt eine Herausforderung, die sehr schwer erscheint. But it's just a heaviness. Aber es ist nur eine Schwere. Sometimes we call it depression. Manchmal nennen wir das Depression. Sometimes it can be because we're anxious about something. Manchmal ist es auch einfach nur, weil wir uns Sorgen machen über irgendetwas. But the way to battle that heaviness. Aber die Schwere von diesem Kampf mit dieser Schwere, mit dieser Schwermut. Is to put on the garment of praise. Die beste Medizin ist, das Lobpreisgewand anzuziehen. I believe with all my heart. Und das glaube ich von ganzem Herzen. That tonight some of us came in. Dass einige von euch heute Abend hier hereingekommen sind. And we have that spirit of heaviness. Und wir haben sozusagen wie so ein Geist der Schwere mitgebracht. I believe as we begin to look at the word of God. Und ich glaube, wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes. You'll find that spirit lifting off of you. Da wirst du sehen, wie dieser Geist schwupp, sich einfach weghebt. So I would ask you to become part of the service. Also möchte ich euch bitten, wirklich Teil dieses Gottesdienstes zu sein. If that's you and you came in with a, a spirit of heaviness. Mal als Beispiel, du bist davon betroffen, du bist mit so einer Schwermut hier reingekommen. Well, when that spirit lifts. Und wenn dieser diese Schwere dann fort ist, dieser Geist fort ist. Would you please just raise your hand? Dann kannst du das mal bezeugen, indem du deine Hand hältst. And we'll praise God for it. Ja, wir merken das nämlich. Amen. Ja? Ist diese Schwere von dir gegangen während des Singens? Aha. We're going to start in 2 Kings, the fifth, fifth chapter. Zweite Könige, Kapitel 5 beginnen wir. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master. Zweite Könige 5, Abvers 1. Und Naaman, der Heroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aussätzig. Because by him the Lord had given victory to Syria, he was also a mighty man of God, a valor, excuse me, but a leper. Hm? I, I said so already, okay. ich habe schon gesagt, gut. So we see that Naaman is, is a soldier. Wir sehen hier also Naaman ist ein Soldat. He, he knows about battles. Er hat voll die Ahnung über Kriegsführung. He's strong. Er ist stark. He's brave. Er ist kühn, mutig. And, 
And God used him to bring victory to his nation. Und Gott hat ihn gebraucht, um Sieg zu bringen für seine Nation. But he had a problem. Aber dieser Mann hatte ein Problem. He had leprosy. Er hatte Aussatz, Lepra. Leprosy at this time in history Und zu dieser Zeit der Geschichte was incurable. war Lepra oder Aussatz unheilbar. It would have ended his career. Das hätte seine ganze Karriere kaputt machen können. And at some point it would have ended his life. Und es hatte dann ja auch Einfluss an einem bestimmten Punkt in seinem Leben. Lepre We don't have leprosy anymore. They found a cure for it. Also heutzutage gibt es kaum noch Aussätzige. Es gibt sehr gute Medizin dafür. But there are, there are things that come upon our lives that could act just like leprosy. Aber es können Dinge auf unser Leben kommen, die vom Prinzip her so eine Auswirkungen haben, so wie Aussatz. If we don't find a cure for it, wir finden keine keine Heilung dafür. It can end our career. Kann das behindern unsere Karriere? And at some point it can end our lives. Und an einem bestimmten Punkt auch unser Leben. Verse two. Vers 2. And the Syrians had gone out on raids and had brought back a captive young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Then she said to her mistress, if only the master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er, würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Now Naaman went in and told his master, saying, thus and thus, said the girl who is from the land of Israel. Und Naaman ging und berichtete es seiner, seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet aus dem Land Israel. Then the king of Syria said, go now, I'll send a letter to the king of Israel. So he departed and took with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold and ten changes of clothing. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging, er hin, what, moment, da ging er hin und nahm zehn Talente Silber mit sich und 6000 Schickel Gold und zehn Wechselkleider. During this time in, history, in dieser Zeit der Weltgeschichte, if a soldier was going to go from one kingdom to another kingdom, wenn jetzt so ein Soldat von einem Königreich in ein anderes reisen wollte, he would have a letter of introduction. Da brauchte er so einen ähm, Gunstbrief, einen, einen Fürbittebrief, der ihm mitgegeben wird. See, there was only two reasons for a king to send a soldier to another kingdom. Weißt du, es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ein König einen seiner Soldaten in ein, in ein anderes Reich schickt. He either wanted a favor, Entweder wollte er eine Gunst haben von dem anderen König or he wanted to start a war. oder er hatte vor, irgendwann mal dort einen Krieg anzuzetteln. But Naaman brought him gifts. Aber Naaman hat Gaben, Geschenke mitgegeben. If, if you research this, the total amount of the gifts. Und wenn du dir das mal genau anschaust und forschst in der Bibel, dieser Gesamtbetrag, der hier zugrunde liegt, in today's value is 17 million dollars. Das wäre in der heutigen Währung 17 Millionen Dollar. That's a lot of money. Um, ja, ich denke, das ist eine Menge Geld. That's a, that's a very wealthy Gift. Das ist eine sehr wohlhabende Gabe. So, Naaman goes to the king of Syria. so geht nun der Naaman zu diesem König von Syrien. And, and you can, you can read in the following verses. Und du kannst es auch weiterlesen in den kommenden Versen. Und der König von Syrien sagt, was hat das mit mir zu tun? Sagt der König von Syrien, was hat denn das mit mir zu tun? Bin ich Gott, der jemanden heilen könnte? Bin ich etwa Gott, der jemanden heilen könnte? Look how he's trying to make war with me. Also, pass mal gut auf, der König da drüben, der will mit mir in Krieg ziehen. And, and in his anger, he, he tore his clothes. Und in seiner Wut, in seinem Zorn zerreißt er seine Kleidung. It, it, was, it was a sign of mourning. Das war wie ein Warnzeichen. It was a sign of desperation. Ja, er war völlig so, wie man würde heute sagen, am letzten Punkt angekommen. Well, the, the prophet heard about this. Und der Prophet hört davon. And he said, well, why, why are you so upset? Und er fragt sogar, sag mal, König, warum bist denn du so aufgeregt? 
Why are you tearing your clothes? Warum zerreißt du deine Kleider? Send him down to me. Schick den mal ja zu mir. And he'll know that there's a prophet in Israel. Und er soll wissen, es gibt einen Propheten in Israel. See, he knew his calling. Der Prophet wusste genau, was sein Auftrag ist. And Naaman and his chariots and all that wealth went down to the prophet's house. Also, Naaman, seine Heerscharen, all seine Kutschen und aller Wohlstand, aller Reichtum machen sich auf den Weg dorthin. And he didn't even come out of his house. Hm. Und angekommen und was passiert? Der Prophet kommt doch nicht mal raus aus seinem Haus. He sent his servant out. His servant. Ja, seinen Diener vielleicht. Naaman took that as an insult. Eigentlich, das ist eine dicke Beleidigung. The servant said, go to the Jordan and dip seven times. <laughs> was sagt denn jetzt der Diener? Also, Herr Naaman, geh dort zum Jordan, dort tauche sie mal unter. And you'll be made whole. Und dann wirst du gesund. And Naaman got mad. Und was passiert mit Naaman? Der wird so richtig sauer. The Bible says he went into a rage. Ja, der wurde so zornig, so wütend. Doesn't he know who I am? Der hatte einen Wutanfall und sagte, hey, he, weiß der nicht, wer ich bin? He didn't even come out of his house. Hey, der Typ kommt noch nicht mal aus seinem Haus raus. I mean, I expected him to at least come out. Und ich habe erwartet, dass er zumindest kurz rauskommt. And make a big show and wave his hand over the und over the disease. Eine große Show abzieht, seine Hände ein bisschen rumfuchtelt über die Krankheit. But look how he insults me. He doesn't even leave his house. Schaut mal alle hin, der beleidigt mich. Der kommt noch nicht mal aus seinem Haus. Sometimes in our desire to see God move in our lives. Und manchmal ist es auch so ähnlich mit unserem Verlangen, dass Gott etwas tut in unserem Leben. We expect the spectacular. Wir erwarten das spektakuläre. We want something that looks like it comes out of a movie. Ja, so wie im Kino. God's not involved in the movies. Ha, weißt du was? Gott hat noch nie seine Hände dabei gehabt, dass irgendwelche Kinofilme entstehen. His power is in his word. Seine Kraft ist in seinem Wort. The prophet said the word of the Lord to Naaman. Und so sagte der Prophet, das ist das Wort des Herrn für dich, Naaman. And all Naaman had to do was follow the word of the Lord. Und was sollte jetzt Naaman machen? Er sollte nur dem Wort, das er von Gott durch den Propheten bekommen hat, befolgen und tun. There's so many times that we're looking for the spectacular. Ganz oft suchen wir nach dem Spektakulären. And we're missing the miracles. Und wir verpassen die Wunder Gottes. That are right in front of us every day. Und ehrlich, die sind genau vor uns, vor unserer Nase, jeden Tag. Naaman's servant came to him. Nun, der Diener von Naaman geht zu ihm hin. And he said, if he had told you to do something hard, um, er sagt, oh, Hätte der jetzt etwas von dir gefordert, was ganz schwer gewesen wäre? Hättest du das nicht gemacht? And Naaman goes, well, we have better rivers in our kingdom. Was sagt Naaman? Er sagt, weißt du was? Hey, in unserem Königreich, da gibt es noch viel bessere Flüsse und Wasser und so. I could have stayed home. Weißt du was? Ich hätte auch da zu Hause bleiben können. And Naaman's servant says, why don't you just do what he tells you to do? Und der Diener von Naaman, wow, der ist mutig, der sagt, befolge doch einfach, was der Prophet dir gesagt hat. And Naaman went down to the Jordan. Was macht Naaman? Naaman, er geht runter zum Jordan. And he went under the water seven times. Er geht in das Wasser und er taucht unter sieben Mal. And he came up completely whole. Und, stellt euch vor, er kommt da raus vollständig geheilt. The Bible tells us his skin was like a child's. Ja, und seine Haut, sagt die Bibel, war wie die Haut eines Kindes. There was, there was no sign of the disease anymore. Es gab kein einziges Zeichen, noch, mit, noch nicht mal so ein kleines von dieser Krankheit. You remember when the children of Israel were delivered from their captors? Und wenn ihr, ihr daran denkt, das Volk Israel, wenn sie immer aus der Gefangenschaft kamen, As they entered the promised land, they went through the Jordan. Da mussten sie auch immer durch den Jordan. The Jordan in Scripture is a type of deliverance. Und dieser Jordan, er steht für Befreiung. He couldn't get healing in his kingdom. Er hatte niemals Heilung 
bekommen können in seinem Reich. Aber Heilung kann nur gefunden werden im Reich, Königreich Gottes. Turn to Matthew's Gospel, the sixth chapter. Matthäus 6. The disciples come to Jesus and they ask him, teach us how to pray. Und hier kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Now before I read this, let me ask you a couple of very easy questions. Und bevor ich das lese, möchte ich euch einige ganz einfache Fragen stellen. What I'm going to read to you are the words of Christ. Die Worte, die ich euch vorlese, sind die Worte Jesu Christi. So here's the first question. Erste Frage. Does Jesus lie? Lügt etwa der Herr Jesus? No. Nein. So what we're about to read is truth. Also das, was wir lesen werden, ist Wahrheit. No matter what you feel. <coughs> Egal, was du fühlst. No matter what you've heard. Egal, was immer du gehörst hast. His word is truth. Sein Wort ist immer die Wahrheit. So come down to verse 9. Und zwar hier jetzt der Vers 9. He said, in this manner, therefore pray. In dieser Weise sollt ihr beten. Our Father in heaven, hallowed be your name. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Stop here for just a moment. Hier bleiben wir mal einen Moment stehen. At the time Jesus taught them to pray this way. Zu dieser Zeit, als der Herr Jesus sie gelehrt hatte, so zu beten, in, their native language, in ihrer Heimatsprache, you couldn't call God by his name. da hättest du Gott niemals bei seinem Namen rufen können oder nennen können. God's name was so honored, Und der Name Gottes ist so in hoher Ehre, that you weren't supposed to speak it out loud. dass du das noch nicht mal hättest laut aussprechen dürfen. And to call God your father. Und diese Bedeutung, Gott nun als Vater zu What nennen, was blasphemy. das war zu dieser Zeit eigentlich Gotteslästerung. It could get you killed. Man hätte dich dafür töten können. Do you remember when Jesus was brought before Pontius Pilate? Erinnert ihr euch, als Jesus vor Pontius Pilatus gebracht wurde? And Pilate asked, What do you accuse this man of? Und Pilatus hat ja gefragt, was ist die Anklage gegen diesen Mann? And they said he calls God his father. Da haben sie gesagt, ja, er sagt, Gott ist sein Vater. Making himself equal with God. Ja, er hat sich mit Gott gleich gemacht. And here's Jesus telling the disciples, in this manner pray. Und hier aber sagt Jesus, auf diese Weise sollt ihr beten. Our Father who art in heaven. Unser Vater, der du bist im Himmel, Hallowed be your name. geheiligt werde dein Name. See the, the, the relationship between man and God was changing. Und hier siehst du auf einmal, wie diese Beziehung zwischen dem Menschen und Gott sich verändert. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. He's telling the disciples that we should pray. Und er sagt damit seinen Jüngern, wenn wir beten, wenn ihr betet, that God's will would be done on earth just like it's done in heaven. Hat er gesagt, ihr sollt so beten, dass der Wille Gottes auf der Erde so geschieht, wie er auch im Himmel ist. Well, let me ask you, is there sickness in heaven? Jetzt habe ich eine wichtige Frage für dich. Gibt es Krankheit im Himmel? No. Also, ihr habt alle nein gesagt. God's will is that there's no sickness in heaven. Also, es ist der Wille Gottes, dass es keine Krankheit im Himmel gibt. So is his will any different on earth? Ist er nun sein Wille deswegen auf der Erde anders? It's the same will. Es ist derselbe Wille. Your will be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Is there sadness in heaven? Gibt es Traurigkeit im Himmel? Is there death in heaven? Oder irgendwas anderes dieser gleichen Dinge? Is there insanity in heaven? Oder gibt es irgendwelche geistigen Krankheiten im Himmel? Is there, is there poverty in heaven? Gibt es Armut im Himmel? Well, no, none of that exists in heaven. Nein, im Himmel gibt es all diese Dinge nicht. Why does it not exist in heaven? So, wenn das also im Himmel nicht existiert, Because it's against his will. das ist deswegen, das ist gegen den Willen Gottes. Wenn es also der Wille Gottes für die Erde derselbe ist wie 
das, was er im Himmel hat. And thank God, Gott sei Dank, his will is for you to be whole and healthy. dann ist es auch hier der Wille Gottes, dass du gesund bist und dass es dir wohl geht. Go back just one chapter. Noch ein Kapitel davon zurück aus Matthäus. Matthew 4. Matthäus 4. Now this is just the introduction. Das ist erst die Einleitung. We could be here all night. Ach, am besten wir machen hier die ganze Nacht durch. But, but we will not. Aber wir <lacht> werden es nicht machen. Oh. Matthew 4. Matthäus 4. Verse 23. Vers 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness among the people, and all kinds of disease among the people. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Notice here. Mm -hmm. He went about teaching about the kingdom. Of God. Passt gut auf, er lehrte über das Reich Gottes. And healing all kinds of sickness and disease. Und hört gut zu, er hat alle Krankheiten und alle Gebrechen geheilt. Is it possible, könnte es möglich sein, that there is a connection between the kingdom of God, dass es da eine Verbindung gibt zwischen dem Reich Gottes and the healing of the body. und der Heilung des Körpers? Weil wir verstehen, dass das Reich Gottes Du musst verstehen, wenn wir predigen das Reich Gottes, leads men to repentance. das bringt den Menschen in die Buße, in die Umkehr hinein. It's the introduction of salvation. Das ist sozusagen die Einleitung zur Errettung. It's, it's how we were saved. Das ist der Weg, wie wir alle einmal gerettet worden sind. We heard the gospel preached. Wir haben gehört, wie, als man uns das Evangelium gepredigt hat. We in our heart. Wir haben in unserem Herzen geglaubt. We spoke with our mouth. Wir haben das mit unserem Mund bekannt. And we were saved. Und wir sind errettet worden. Pastor, isn't that what we preach? Pastor, das ist doch das, was wir predigen, oder? Amen. Amen. You believe in your heart? Du glaubst in deinem Herzen, that God raised Jesus from the dead? dass Gott den Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. You speak with your mouth, das bekennst du mit deinem Mund, that he is Lord, dass er der Herr ist and you will be saved. und genau in dem Moment bist du gerettet. Do you understand the moment of your salvation du musst eins verstehen, genau an diesem Moment is deiner the, Errettung is the greatest demonstration of God's power on the earth today. das ist der Punkt der größten Demonstration der Kraft Gottes. Gott hat nicht um die schlechten Menschen zu machen, und Gott ist nicht gekommen, böse Menschen nur mal gut zu machen. God came to make dead people live. Ja, er hat tote Menschen gemacht, dass sie leben sollen. You who are dead in your trespasses, Ihr, wir, die wir tot waren in unseren Übertretungen, were made alive in Christ. sind in Jesus Christus lebendig gemacht worden. It's an act of God's divine will. Es ist eine Handlung, eine Tat des göttlichen Willens. And it happened by what's going on in your heart. Und wie geschieht das? Und zwar in deinem Herzen. And what you speak with your mouth. Und was du sprichst mit deinem Mund. I've asked pastors all over this, all over this earth. Überall, wo ich unterwegs bin auf dieser Erde, frage ich all die Pastoren. You ever notice when we're preaching the gospel, we make it very simple. Ja, lasst uns das Evangelium predigen, es ganz einfach machen. For people to get saved. Damit Menschen errettet werden. We, we, we preach the gospel at, at, at its simplicity. Wir reden das Evangelium, wir predigen es in aller Einfachheit. Right. Come to God, just as you are. Und wir sagen den Menschen, komm zu Gott, so wie ihr seid. Just, just how, how you are, you come to God, you believe in your heart. Du kommst zu Gott, so wie du bist, du glaubst in deinem Herzen. You say a prayer and you're saved. Und du sprichst ein Übergabegebet und du bist gerettet. It doesn't matter what you've done. Egal, wie deine Vorgeschichte ist, egal, was du vorher getan hast. What matters is the newness of life that's waiting for you. Ja, was wichtig ist, dies ist die Erneuerung deines Herzens und deines Lebens. He'll, he'll cleanse you. Amen. Amen. He'll cleanse you of your sins. Ja, du wirst völlig gereinigt, völlig gewaschen von deinen Sünden. He'll, he'll make you righteous. Und dadurch wirst du gerecht. Whom the Son sets free is free indeed. Den, wen der Sohn frei macht, der ist ganz frei. 
Your past is dropped into the sea of forgetfulness and remembered no more. Ja, deine Vergangenheit ist wirklich alle Sünde. Es ist begraben im See des Vergessens und, und wird nie wieder daraus kommen. And for all that to happen, und damit all das geschehen kann, you just have to believe in your heart. Was musst du machen? Du musst nur in deinem Herzen glauben. And speak with your mouth. Und mit deinem Mund es, be es bekennen. But then you become a child of God. Und so wird man ein Kind Gottes. And all of a sudden I hear something different. Und plötzlich höre ich was, was ganz anders sich anhört. Well, you don't pray enough. Ja, naja, du musst erst mal genug beten. You don't have enough faith. Ach, weißt du was? Du hast nicht genug Glaube. Maybe God's trying to teach you something through this. Hm, weißt du was? Durch all das, Gott will dich was lehren. God forgive us for ever saying such things. Aber egal, alles ist ver vergeben. Can you imagine if we, if someone came up asking for salvation? Jetzt stell dir mal vor, jemand kommt gerade aus und wird errettet. And you tell them, well, sometimes we pray and God says no. Und dann kommt jemand daher und sagt, naja, weißt du, es kann natürlich sein, manchmal, wenn du betest, dass Gott einfach nur Nein sagt. Oh my goodness. Oh Mann. Or they come up and they said, I, I, I want to accept Jesus as my Lord. Oder da kommt jemand und sagt, ich möchte den Herrn Jesus als meinen Herrn annehmen. And the preacher says, sometimes God says wait. Und dann sagt der Prediger, na ja, Gott sagt auch manchmal, du musst warten. Not yet. Na, jetzt noch nicht. See, we, we would be appalled. Oh, was wäre dann mit uns los? We would say, that, that's, that's not right. Und wir würden doch alle uns aufregen und sagen, hey, das ist doch nicht richtig, kann doch gar nicht richtig sein. No, the moment of salvation is right now. Und dieser Moment der Errettung ist jetzt, in dem Moment. But, but the moment of deliverance is right now. Und der Moment der Freisetzung ist wann? Weihnachten? Nein, jetzt. The moment of healing is right now. Und der Augenblick der Heilung, wann ist es? Ostern? Nein, jetzt. The moment of being set free is right now. Und der Moment freigesetzt zu werden ist jetzt. This very moment. Gerade jetzt in dem Augenblick. Why would a loving father want you to suffer? Warum will ein liebender Vater, dass du leiden sollst? Now, my family emigrated to the United States during the war. Und während des Krieges ist meine Familie emigriert äh, nach USA. And if you know anything about Italian mothers. Und wenn du irgendwie ein bisschen was gehört hast über italienische Mütter. Their language of love is feeding you. Die Sprache einer italienischen Mama ist, indem sie dir ganz viel schickes Essen macht. That's why I look the way I do. Um, ja, ich hatte seine Mama nicht. Ich sehe auch so aus. I'd, I'd go home to visit. I would go home for a visit. Denn wenn ich sie mal besucht habe. And my mother would go, you're so skinny. Sagt die Mama immer. Ach, weißt du, Joe, du siehst ja so dünn aus. Do I look skinny to you? Hä? Mama, guck doch mal hin. Meinst du wirklich, ich bin dünn? But to my mother, I was skinny. Aber meine Mama, die war super schlank. My father, he was fat. He could wait. Um, wir könnten sagen, sein Papa war schon fast fett. My father was half my size. Der Papa hat noch mal so viel gehabt wie er, die Hälfte davon, mehr. So I, I, I go to her house and, and she would hide food. Und ich komme nach Hause und sie hat schon alles bereitgestellt. Anyone else have a mama like that? Um, hat noch jemand von euch so eine Mama? She, she would hide the sweets. Die Süßigkeiten hat sie versteckt. And I knew every one of her hiding places. Rate mal, ich wusste überall seine ihre Verstecke. I, I could go to the freezer and open the freezer. Stell dir mal vor, ich bin zum Kühlschrank gegangen und ich habe ihn aufgemacht. And I know the vegetable bags that she hid the ice cream behind. Und ich wusste hinter all dem Gemüsebergen. And Was if I, ist da? Ice cream. And if I went to her house. Und wenn ich dann zu ihr nach Hause gekommen bin, zu Besuch, and, and didn't take her sweets, und von ihren Süßigkeiten nichts genommen habe, da denkt sie, irgendwas ist, geht ihr nicht gut. What's wrong? Are, are you not feeling good? Hallo, geht es dir nicht gut, mein Sohn? Are you okay? Geht es dir wirklich gut? See, I, I knew where she kept her goodies. Ich wusste, wo diese Süßigkeiten sind. And it blessed her for me to take them. Und es hat sie gesegnet, wenn ich davon genommen habe. She expected me to. Ha, sie hat sogar erwartet, dass ich davon was nehme. 
Do you remember the accountants in the scripture of the Syrophoenician woman? Da ist ja diese phönizische Frau in der Bibel. I'll share it another time, but here's a Syrophoenician woman that went to Jesus for her daughter's healing. Und diese Frau ging hin zu Jesus, damit ihre Tochter geheilt wird. And Jesus says it's not fit to take the children's bread and cast it to dogs. Und Jesus hat zu ihr gesagt, weißt du, das ist gar nicht richtig, dass man das Brot der Kinder wegnimmt und es den Hunden vorwirft. And she said, truth, Lord, but even the dogs take, get the crumbs that fall from the master's sie, table. Ja, Herr, du hast recht, Herr, aber sogar die Hunde ernähren sich von den Krümel unter dem Tisch ihres Herrn. Do you know what children's bread is? Wisst ihr, was das Brot der Kinder ist? In, the Hebrew household, in einem hebräischen Haushalt. Wenn dein Kind brav war und den Teller ganz leer gegessen hat, they got a piece of children's bread. dann haben diese Kinder ein süßes Kinderbrot bekommen. We call it cake. Wir sagen dazu wie ein kleiner Kuchen, wie ein Cookie. Jesus said that healing was a piece of cake. Und Jesus hat gesagt, weißt du, so ist auch Heilung wie so ein kleiner Kuchen. It comes at the end of a meal. Es kommt in, am Ende einer Mahlzeit. You get it because you're part of the family. Und du bekommst das, weil du Teil einer Familie bist. So it's the same as walking into God's house. Und genauso ist das aber auch im Haus Gottes. And just taking a piece of cake. Du bekommst ein kleines Stück Kuchen. See, healing is not a hard thing for God. Und ehrlich, musst du wirklich wissen, Heilung ist nichts Schweres für Gott. It's already bought and paid for. Es ist schon erkauft und bezahlt worden. Jesus took stripes on his back. Weil der Herr Jesus die Schläge, die Striemen erlitten hat dafür auf seinem Rücken. And to say, I don't believe God will heal me today. Und wenn Gott mich heute trifft, is like saying, I believe you took stripes on your back dann glaube ich, dass diese Striemen für mich der Herr Jesus auf seinem Rücken getragen hat. Und zwar wirklich den ganzen Nacken herunter bis zu meinen Fuß, Füßen. And I believe you did that as a gift for me. Und das tat er, um mir dieses Geschenk zu geben. Aber ich werde dich um ein Stück Kuchen fragen. Ich werde dich um ein Stück Kuchen fragen. Ich bitte euch nicht um ein Stück Kuchen. That's a powerful statement. Ehrlich, das ist eine ganz mächtige Aussage. Turn to Luke's Gospel, the fifth chapter. Lukas 5. Beginning in verse 17. Lukas 5, 17. See, I believe with all my heart ich glaube von ganzem Herzen, that this word proves dass dieses Wort wirklich beweist, that God will heal you as quickly as he'll forgive you. Dass der Herr genauso schnell heilt, wie er dir auch vergibt. And it's not based on your past, Und da müssen nicht erst viele Sachen passieren. Lange but, it's based, Zeit. but it's based on the work of the cross. Sondern all das ist basierend. Die Grundlage dafür ist das, was am Kreuz passiert war. Wenn du meinen Worten nicht glaubst, dann glaube aber den Worten Christi. Verse 17. Vers 17. Es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus dem Dorf von Galiläa und Judäa aus nach Jerusalem gekommen waren. And the power of the Lord was present to heal them. Und die Kraft des Herrn war da, damit er sie heilte. So here, here we have a home filled with Pharisees and teachers of the law. Hier ist ein Haus erfüllt mit Pharisäer und Gesetzeslehrer. Who had come out of Every town of three areas. Die kommen aus jeder Stadt aus drei Gebieten. And the power of the Lord was present to heal them. Und die Kraft Gottes war gegenwärtig, um sie zu heilen. In other words, some of them were sick. 
Das bedeutet, einige von diesen Menschen, die gekommen waren, waren krank. Verse 18. Vers 18. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. And when they could not find out how they may bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge stiegen sie auf das Dach, ließen ihn durch die Ziegel hinab mit einem Bett in die Mitte vor Jesu Füßen. They tore a hole in the roof. Wow, die haben ein großes Loch im Dach gemacht. Vers 20. Vers 20. When he saw their faith, he said to him, Man, your sins are forgiven you. Als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Question. Frage. What did the man need? Was hat er gemacht, dieser Mann? What did he come for? Wofür ist er denn gekommen? Was war seine Not? He came to be healed. Ja, eigentlich geil zu werden. What did Jesus say to him? Aber was hat der Herr Jesus zu ihm gesagt? Your sins are forgiven you. Deine Sünden sind dir vergeben. Let that sink in for just a minute. Hallo, das mussten wir erst mal einen Moment sich setzen lassen. What did the man come for? Wofür, warum ist dieser Mann gekommen? He came to be healed. Er ist gekommen, um geheilt zu werden. What did Jesus say to him? Was hat der Herr Jesus zu ihm gesagt? Your sins are forgiven you. Deine Sünden sind dir vergeben. Verse 21. Dann 21. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, Why are you reasoning in your hearts? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was überlegt ihr in euren Herzen? Which is easier to say, Your sins are forgiven you, or say, Rise up and walk? Was ist leichter zu sagen, Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, Steh auf und geh umher? So, stop here for just a second. Ha, hier bleiben wir mal auch einen Moment stehen. These are the words of Christ. Das sind die Worte Jesu Christi. Are they true? Sind sie wahr? Amen. Amen. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Vers 24, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergehen, sprach er zu dem Gelebten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. What was Jesus' proof of his ability to forgive sins? Was war jetzt der Beweis, dass Jesus ihm vergeben konnte? He healed the man. Er hat den Mann geheilt. He said that very plainly. Ganz klar hat er das gesagt. So that you know. Damit ihr wisst. The Son of Man has power to forgive. Damit der Menschensohn Vollmacht hat zu vergeben. He healed the man. Darum hat er den Mann geheilt. Is Jesus Christ the same today? Ist Jesus Christus derselbe heute? Does he ever change? Hat er sich vielleicht geändert? Well, what is his proof to forgive sins today? Und gibt es immer noch so einen Beweis, dass er heute Sünden vergibt? He still heals. Und er heilt immer noch. He still forgives. Und er vergibt immer He noch. Still sets free. Er setzt immer noch frei. He still makes things right. Und er korrigiert immer wieder Dinge und macht alles wieder richtig. Not based on you, Nicht basierend auf dich, but based on his divine will. sondern auf, basierend auf seinen göttlichen Willen. You remember the psalmist in the 103rd Psalm? Psalm 103, den kennt ihr doch. Wenn ihr nicht diesen Psalm memorized, you ihr to. Sorry. You should memorize the song. Also ehrlich, große Empfehlung von Pastor Joe, den lerne bitte auswendig, den musst du auswendig können dein Leben lang. Says, Bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless his holy name. Preise den Herrn, meine Seele, und alle mein Inneres, seinen heiligen Namen. I loved your worship tonight. 
Ich habe geliebt, wie ihr heute Abend Anbetung gemacht habt. It blessed God. Es hat den Herrn gesegnet. It ushered in a presence of the Holy Spirit. Und es hat hineingebracht die Gegenwart des Heiligen Geistes. See, we sit in a beautiful building. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Gebäude. And it's been here in the service of God for hundreds of years. Und hunderte von Jahren hat es dem Herrn gedient mit Gottesdiensten. But when nobody is here, aber wenn niemand da ist, there's no presence of God. Kann auch keine Gegenwart Gottes da sein. The presence of God doesn't live in a building anymore. Und heute ist die Gegenwart Gottes nicht mehr in irgendeinem Gebäude. Why is the presence of God so strong in this place right now? Warum ist jetzt die Gegenwart Gottes so stark hier an diesem Ort? He came in with you. Er ist mit dir you brought hierher in. gekommen. You du brought in the presence hast of God. ihn mitgebracht. Wir alle haben die Gottes Gegenwart mitgebracht. So the, the psalmist says, "Bless the Lord, O my soul." Und so sagt der Psalmist, "Lobe den Herrn oder preise den Herrn, meine Seele." And all that's within me, bless His holy name. Und alles, was in mir ist, sein heiligen Namen. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Well, what is a benefit? Was ist denn jetzt so eine Segnung? It's an interesting word. Ein interessantes Wort. If, if, if you work a job, you have benefits from your work, right? Weißt du, wenn du zum Beispiel auf einer Arbeitsstelle bist, dann gibt es auch sozusagen besondere Vergünstigungen oder Zuschläge. You have paid holidays. Zum Beispiel wird dein Urlaub bezahlt. In, in the EU, you have a lot more paid holidays than I do. Ich sag euch hier in der EU, ey, da gibt, kriegen die Leute viel mehr Urlaub als wir wir da in Amerika. So I'm a little jealous. Also ein bisschen eifersüchtig bin ich ja. But it's a benefit. Aber es ist ein Segen. You may have medical benefits. Und vielleicht gibt's auch noch andere Segnungen. The, the government takes up and, and, and pays some of your medical bills. Ja, dass die, dass die Regierung, ne, die nimmt so einige Lasten von dir und bezahlt dafür. How did you earn that benefit? Wie hast denn du diese Begünstigungen verdient? Well, you didn't. Ah, du hast nichts dafür getan. If you had to earn it, it wouldn't be a benefit, it would be pay. Weißt du was? Hättest du es nämlich verdient, dann wäre es eine Bezahlung gewesen, aber keine Segnung. You get the benefit by, by being part of the company. Ja, du bekommst bestimmte äh, Begünstigungen oder Zuschläge, weil du Teil der Firma bist. Or a member of society. Oder du bist ein Mitglied der Gesellschaft. That's the same word that's used in the Psalms. Aber das ist dasselbe Wort, das hier gebraucht wird in dem Psalm. And forget not all his benefits. Vergess nicht all seine Segnungen. Well, what are some of the benefits of God? Und was was ist denn das? Welche Segnungen sind denn das? Wovon redet er? Who forgives all my sins? Nummer eins, er vergibt all, my, alle meine Sünden. And who heals and who heals all my diseases? Wow! Und er heilt alle meine Krankheiten. The healing of your body is a benefit. Ja, die Heilung deines Körpers ist eine Segnung, eine Gunst des Herrn. Jesus sent the 12 out Und so sagt auch der Herr Jesus, to preach the kingdom of God wir sollen das Reich Gottes predigen and heal everyone who is sick. und jeden heilen, der da krank ist. Well, Pastor, that was just the 12. Ja, Pastor, das war nur für die Zwölf. Well, in Luke 70, or I'm sorry, in Luke 10, aber in Lukas 10 He sent out the 70 others. Da hat er 70 weitere rausgeschickt. To go into every city that he was about to go into. Dass sie vorangehen in jede Stadt, in die er kommen wird. To preach the gospel of the kingdom. Das Evangelium des Reiches Gottes zu predigen. And to heal the sick. Und die Kranken zu heilen. And tell them the kingdom of God has come near you. Und das um ihnen zu sagen, das Reich Gottes ist da. You can come just close to the kingdom and get healed. Ja, du musst nur nah genug kommen zum Reich Gottes, um geheilt zu werden. Jesus said in, Mark 9, in Markus 9 sagt he said, Jesus. In, in verse 1, he said, some of you standing here today, und er hat dort gesagt ab Vers 1, einige von euch sind heute hier. Will not taste of death until you see the kingdom of God come with power. Einige von euch werden den Tod nicht sehen, bis das Reich Gottes in Kraft kommt. Well, are any of the 12 still alive? Uh, sind die zwölf Apostel noch am Leben? No, they've all tasted of death. Aha, sie haben also alle den Tod geschmeckt. So the kingdom of God must have come. Also, das Reich Gottes ist anscheinend noch nicht gekommen. 
When did it come? Wann ist es denn gekommen? Moment of his resurrection. Genau in dem Moment seiner Auferstehung. When he came up out of the grave, als er rauskam aus dem Grab, the kingdom came with him. kam mit ihm das Reich Gottes. He's talking to the 12 and he talked about believers. Und er hat zu zwölf, den Zwölf gesprochen, Gläubige. Are there any believers in the room? Sind hier heute Abend Gläubige im Haus? Do you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior? Glaubst du hier heute, dass der Herr Jesus Christus dein Herr ist, dein Retter ist? Okay, listen Good. to what he Listen to what he said about you. Jetzt pass gut auf, was, über, was er über dich gesagt hat. And these signs will follow those who believe. Diese Zeichen werden nachfolgen denen, die da glauben. So these are the signs that ought to follow you. Diese Zeichen sollen auch dir folgen. Not just on Sunday morning. Nicht nur Sonntagmorgen. Not just in, in special conferences. Ja, auch nicht nur in einer Konferenz, so ganz was Besonderes. These signs should follow you to work. Diese Zeichen sollen dir folgen, wo du arbeitest. Soll ich, sollen dir folgen ins Geschäft. You when you meet with sollen dir folgen, wenn du mit Freunden zusammen bist. Eins der Zeichen, da heißt es, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. Those are the signs that should follow you. Und das sind Zeichen, die dir folgen sollen. Not just the man behind the pulpit. Nicht nur demjenigen, der hier hinter der Kanzel steht. Do you know what our job is behind the pulpit? Weißt du, was unser Auftrag hinter der Kanzel ist? To train people for the work of the ministry. Menschen zu trainieren für das Werk des Dienstes. And then release you. Und dann dich freizusetzen. Into your ministry. In deinen Dienst. Well, I'm, I'm, I'm not a preacher. Ich bin kein Prediger. You don't have to be a preacher. Und du musst dann noch nicht mal ein Prediger sein. When, when I got the call to preach, Wenn ich gerufen werde zu predigen, I fought with God. dann habe ich mal gedacht, oh oh, Gott redet. He, he, I, I was working in a ministry already. Ich war ja bereits im Dienst. I was an administrator. Ja, ich war ein Administrator. I was happy. Ehrlich, da ging es mir richtig gut bei. And he speaks to my heart. Und dann redet er zu meinem Herzen. And he said, I've called you to, be, to come behind the pulpit. Ha, sagt er, ich möchte, dass du hervorkommst da, da aus deiner Ecke. And my response was no. Meine Antwort war, nein. You've made a mistake. Hm? Uh, you've made a mistake. Um, weißt du was, Gott? Du hast garantiert einen Fehler gemacht. Ha, ha, ha. It might have been the first mistake he ever made in the history of the world. Hast du schon die Geschichte der Welt gekannt? Have you ever argued with God about something? Geht's euch auch schon mal so, dass ihr mal mit Gott irgendwann mal was argumentiert habt? Oh, come on, I'm not the only person. <lacht> Seid mal ehrlich, ich bin doch hier nicht der Einzige, oder? Hello? I said, but, but Lord, I, I don't like talking in front of people. Ehrlich, ich habe Gott gesagt, weißt du was, Gott, ich, ich möchte gar nicht vor Menschen stehen und reden. I don't have any training. Ehrlich, ich bin ungebildet, ich habe gar kein Training. You can find someone better than me. Weißt du was, Gott? Ich habe einen Vorschlag. Finde jemand Besseres als mich. Ja, und diese Art von Gespräch habe ich mit Gott, wer weiß, wie oft gehabt. Do you want to know the truth? Willst du bitte die Wahrheit kennen? 35, years later, 35 Jahre später. 19 Nations. Wie viel? 19. 19 Nationen. Four different Bible schools in the US. Vier verschiedene Bu Bibelschulen in den USA. I don't know how many churches. Ich weiß nicht, in wie vielen Kirchen ich war. I don't like talking in front of people. Ich muss euch sagen, ich rede immer noch nicht gerne vor Menschen. I still don't. Immer noch nicht. I love you. Ich liebe euch. But I'm, I'm glad there's a wooden, wooden ja, pulpit. Ich. Ich bin glücklich. Hier ist so eine richtige, hölzerne, stabile Kanzel. You can, it'll, it'll hide when I weißt du warum? Ich kann mich besser verstecken und ihr seht gar nicht, wenn meine Beine zittern. I understand what, what, when Paul said I was with you in weakness, in fear and much trembling. Und ich habe sehr wohl äh, gelernt über all die Jahre, wie Paulus gesagt hat, ich, der Herr war mit mir. In Zittern, in Schwachheit, in Krankheit. I'm just being honest with you. Ich bin einfach nur ehrlich mit euch. 
Weißt du, nur ich, ich selbst, I don't have anything to give. ich habe ehrlich gesagt nichts, was ich geben könnte. But in the calling on my life, Aber in dieser Berufung auf meinem Leben we have everything to give. haben wir alles, was it's wir his, zu geben haben. It's his word. Es ist it's nämlich God's word. sein Wort, das Wort Gottes. It's God's ability. Es ist Gottes Fähigkeit. It's God's power. Es ist Gottes Kraft. So if you're here tonight, Wenn du also heute Abend hier bist and you're facing something in your body, und du irgendwelche Probleme begegnest in deinem Körper, I'm going to remind you of the verse. da möchte ich dich an einen Vers erinnern. These signs will follow those who believe. Dieses sind die Zeichen derer, die da glauben. They shall lay hands on the sick, sie werden die Hände auf die Kranken legen und sie werden recover. Und sie werden gesund. Wenn du eine, eine Krankheit hast, hast du Mut genug, einfach mal aufzustehen, da wo du bist. And say, yes, Pastor, that's me. Und sagen, ja, Pastor, das bin ich. Praise God. Preis den Herrn. Okay. Dann. Now those who are, go ahead, anytime. Now those who are sitting, und ihr, die ihr jetzt sitzt, If you're a believer, wenn du gläubig bist, go lay hands on these people. dann geh hin und lege deine Hände auf die Kranken, die we'll dabei sind. The power of God. Komm, wir wollen demonstrieren die Kraft Gottes. His word is true. Sein Wort ist wahr. If you're a believer, find someone who's standing. Wenn du gläubig bist, finde jemanden, auf den du die Hände legen kannst, der jetzt steht. We didn't come just for an audience. Komm. Here's your chance. Come. Come. Find someone. Ja. Ihr, Whoop. die ihr nicht krank seid, geht hin. Jesse, du auch. Leg die Hände auf die Kranken. We'll pray together. Wir werden gemeinsam beten. And we'll, got, we'll watch God's word be true. Und wir werden sehen, dass das Wort Gottes stimmt. Don't be shy. Du brauchst nicht schüchtern sein. Da stehen noch ein paar, wo noch keiner für betet. Halleluja. Halleluja. Wenn du noch jemanden brauchst, der für dich betet, dann heb doch vielleicht noch die Hand. Jawohl. Halleluja. Well, Hat Father, jeder einen, der betet? Da ist auch noch jemand, der, der Gebet braucht. Pastor Judah, wo? Braucht noch jemand Gebet? Come on, here's somebody somewhere. Okay, make sure everybody's taken care of. Ja. Halleluja, Monkey. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Father, we've, we've ministered your word. Vater, wir dienen mit deinem Wort. We know your word is true. Wir wissen, dein Wort ist Wahrheit. We know it's powerful. Und wir wissen, dein Wort ist voller Kraft. You said in your word, Und wir handeln nach deinem Wort. That these signs will follow those who believe. Diese Zeichen werden nachfolgen denen, die da glauben. They shall lay hands on the sick. Sie werden die Hände auf die Kranken legen. And they shall recover. Und sie werden gesund. Well, Father, we're believers. Und Vater, wir sind gläubig. And we're doing exactly what you told us Und to wir do. tun genau das, was du uns gesagt hast. So thank you, Father, Und wir danken dir, Vater, for healing these people. dass du all diese Menschen jetzt heilst. Thank you for restoring them. Und wir danken dir dafür. Thank you for proving who you truly are. Danke, dass du beweist, wer du bist. In, Jesus name, In Jesu Namen. Be healed. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. This would be a good place for a song. Das ist jetzt ein guter Moment für ein Lied. Well, I thought it was going to be some type of altar call. Na, ich glaube, wir müssen hier noch einen Altarruf machen. Sort of like Naaman. Ja, wie bei Naaman. Ich dachte, der Mann würde einfach kommen und seine Hand über mich wegen. Der, der würde jetzt auch winken und sagen, wow. Well, the Spirit of God waved his hand over you. Aber weißt du was? If der we Geist Gottes to be true, bewegt sich gerade über euch. Weißt Amen. du, wir glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Now, those who got prayed for, und ihr, die ihr Gebet bekommen habt, try to do something you couldn't do before. versucht mal, was zu tun, was du noch nie tun konntest oder vorher nicht tun konntest. Probier es mal aus. See if there's a change. Guck mal, ob da, prüfe mal nach, ob da eine Veränderung ist. But Vielleicht God, kannst du jetzt dich bücken oder strecken oder deine Füße, keine Ahnung. Prüf mal nach. Prüf mal nach. Hallo? Was konntest du vorher nicht? 
Ja, du musst das selber prüfen. Wie viele von euch merken eine Veränderung? Er hat gesagt, dies sind die Zeichen, die folgen denen, die da glauben. Sie legen die Hände auf die Kranken und sie werden gesund. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Dass du jetzt gesund bist. Haha. Amen. There's somebody with a heart disease in this room. Hier ist jemand mit einer Herzkrankheit in diesem Raum. Empfange deine Heilung. Receive your healing right now. Yes, you, you, you. Yes, receive. Empfange es. Oh, yes. Oh, yes. Nimm bitte Platz für einen Augenblick. He said, er hat gesagt, Peace. Friede. Not that the world understands. Nicht wie die Welt ihn gibt. But peace that only comes from heaven. Friede, der nur vom Himmel kommen kann. And peace comes from being in his presence. Und der Friede kommt, wenn du, wenn wir in seiner Gegenwart sind. So as, as we sing these, these wonderful words, Und wenn wir das jetzt auch singen werden, may the peace of God be with you. dann wird dieser Friede Gottes mit dir sein. May his peace overtake you. Sein Friede wird dich völlig einnehmen. May his peace come in like a flood. Und sein Friede wird kommen wie eine mächtige Flut. In Jesus name. Im Namen Jesu. If you can make it tomorrow, Und morgen. This was the introduction. Das war heute nur die Einleitung. There's more. Es gibt noch viel mehr. Amen. Amen. He's the same. Yes. 
Pastor Joe, we thank you with all of our heart. Eine we thank you so much for the message. Seid ihr Are you blessed? Und das erste And this is just the beginning. Geht's Tomorrow we continue. Auch. And on Sunday too. Und Herr wirkt weiterhin. Und der Herr wird weiterhin. Und der Herr wird weiterhin Dinge für dich machen. sagte: Naaman sagte: Ich dachte, I thought, der Prophet wird jetzt now the prophet will come out so tun, to me. wie er das will, wie er sich das vorstellt. Und er dachte, der Lord wird es tun. His way. Tja. Herr hat andere Wege. Mm, the Lord has different ways and other ways. Was hast du gedacht? What was your thought? Was sollte er machen? What have you expected? What shall the man of God do? <laughs> Auch die Aussätzige, die zu Jesus kam und hat Jesus gesagt, geh hin zu Priester und zeig euch. Even those who had leprosy, Jesus did the same. He said, und, go to the priest and show yourself. Die ging, and when they were frei, on the way, on the way, they were delivered. Von ihrem they, they were healed from their leprosy on their way. <laughs> 